வணக்கம் வாங்க காத்திருங்கோ பொருச்சொல் இந்த நாளுக்கான பாமுக பொருச்சொல் என்னவாக இருக்கின்றதா தமிழ் இருக்கா நீ காலை உற்சாபணக்கங்களை வாணி மூணுக்கு நல்லா மூணுக்கு நினைத்து பாமணும் நீ வந்து இந்திய பாமுக பொருட்கள் புதன்கிழமைக்குரியது ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது ஆகும் நீவு நீவு வீடுகளுக்கு வெள்ளி அடித்த பின் நிறங்களால் பூசுதல் செய்தார் நிறங்கள் என்று ஒரு பதம் இருக்கின்றன நீவு நீவு வெளியூர் ஆக்கங்கள் பே பேச்சுகளுக்கு கைதட்டுதல் மிகவும் முக்கியம் கைதட்டுதல் என்று ஒரு பதம் இருக்குன்னு நீவு நீவு குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் முதுகை தடை கடவு தடவி தடவி தொடர்த்து தடவி கொடுப்பார்கள் முதுகை தலை தடவுதல் ஒரு பதம் இருக்குன்னு தடவுதலன் நீவு நீர் வீடுகளை துடைத்து துப்புரவு செய்து வந்தால் இந்த நான் சுகாதாரமாக வாடலாம் நோயின்றி நன்றி வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் நவுலவதி தில்லத்தேவன் லண்டனில் இருந்து பொருச்சொல் நீவு நீவு நீவுதல் என்றால் மை பூசுதல் அதாவது பெயிண்ட் அடிப்பது பெயிண்ட் பூச்சு பூசுதலை நீவி விடுறது தலையை நீவி இப்படி தடவி விடுறது பூசுதல் குடைதல் இவற்றையெல்லாம் நீவி விடுறது ஒரு குழந்த பிள்ளை வந்து நாங்கள் கையால் அவரை தடவி தலையை தடவி கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர்கள் அப்போது நித்திரை கொள்ளுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் அவர்கள் நித்திரை சுலபமாக கொண்டு கொண்டு விடுவார்கள் எந்த குழந்த பிள்ளைகளுக்கும் நீவுதல் விருப்பமான ஒன்றாக இருக்கும் அதே போல நாய்க்குட்டி பூனை வகைகளை கூட நாங்கள் நீவி விட்டால் அது சந்தோஷமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று பூசி கொண்டு வருவோம் அதாவது இப்போ முகத்துக்கு பவுடர் பூசுவோம் சொண்டுக்கு மை இடுவது கண்ணுக்கு இடுவது எல்லாம் நீவி விடுதல் தடவுதல் பூசி தலைக்கு எண்ணெய் ச பூசுவது கூட நீவி விடுதலை ஆகும் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் இனிய காலை வணக்கம் நீவு லண்டனில் இருந்து வாங்க ஒரு சொல் வணக்கம்மா நீ குழந்தைகளை தடவி விடும் போது அதை நீவிடல் என்று சொல்வார்கள் அது பெரியவர்களுக்கும் அது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் தலைய தடவி நீவி விடும் போது மற்றது இப்போதான் அறிந்தேன் பெயிண்ட் அடிப்பதற்கு நீவுதல் என்று சொல்வது நன்றி வணக்கம்மா நீ நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் 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 நீவு நீவு வணக்கம் நீவு நீவு அம்மாவின் மடியில் படுத்திருக்கும் பொழுது கலையக்கு நீவு நான் போதுன்னு சொல்றது நீவி விடுவார் மற்றது நாங்கள் எதுவும் துப்பரவா இருக்க வேண்டும்னு சொன்னால் நீவுதல் செய்ய நீவு செய்ய வேண்டும் குறைக்க வேண்டும் இதையும் நாம் ஆறுதலாக செய்ய வேண்டும் இல்லையென்றால் நீவு செய்வதால் சில இதுகள் தடைப்பட்டு விடும் பரபரப்பா பரபரப்பு பரப்பு அடுத்தது தவக்காலத்தின் முதல் நாள் விபூதி புதன் ஆரம்பமாகும் பொழுது இந்த சாம்பலை எடுத்து நீவு செய்து விடுவார்கள் நெட்டி பூசுவோம் மற்றது நாம் எமக்கு பிடித்தால் சரி பிடிக்காவிட்டால் நீவு செய்ய வேண்டும் கடந்து செல்ல வேண்டும் ரெண்டா கடந்து செல்ல வேண்டுமா கடந்து செல்றது சரியா தச்ச வேலை செய்கிறவர்கள் நிறத்தை நீவு செய்வார்கள் அற அறுக்கிறது அறுத்தல் நன்றி உடனே தெரியும் அதாவது வெட்டுதல் மரம் வெட்டுறது மரம் வெட்டுறது மீன் அறுக்கிறது மரக்கறி அறுக்கிற இப்பவும் இருக்கு அந்த சொல் 
வித்தியாசம் வருது அந்த மரத்தால வர விறகு என்ன சொல்லுவோம் கொத்தி தாங்கன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க இவ்வளவு வண்டு அத மரத்த தரிச்சு அந்த மரத்த கொத்தி பிறகு அத திரும்ப அறுத்து அறுத்து இப்படி வரையுது இவ்வளவு சொல்லுவது வாங்க சாதனை வணக்கம் காலை வணக்கம் மாணியக்கா இணைந்திருக்கிற உறவுகள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆமா ஒவ்வொரு செயல் என்ன மாணியக்க ஒவ்வொரு மாதிரி கொத்துறது வித்தியாசம் அறுக்கிறது வித்தியாசம் வெட்டுறது வித்தியாசம் அந்த ஒவ்வொரு அந்த செயல்களுக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லு வச்சிருக்கு நம்ம என்ன இல்ல ஆனா இப்ப ரெண்டு துண்டை தான் போகுது இப்ப நீங்க மருந்து தரை கேக்கல அது ரெண்டா போகுது இதுவும் அறுக்கக்கலையும் ரெண்டா ஆனா அந்த சொற்களை உள்ள மாறுபடுதுன்னு பாருங்க அறுக்கிறதுன்றது அந்த நீட்டா ஒரு அந்த வாழால கொண்டு அறு அறுக்கிறதுன்றது வாழை கொண்டு அறுப்போம் கொத்துறதுன்றது மண்வெட்டி இந்த இது என்ன கூடாலியால கொத்துறதுன்றது அந்த ஒவ்வொரு சேய்க்கும் ஒவ்வொரு உபகரணம் பாவிக்கிறோமே நம்ம அது ஒவ்வொரு அறிவாளீங்க <laughs> 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 ஓ மீனா இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இல்ல இதுல வெட்டுறது தானே அருவாமனை இருக்கு தானே அப்படி கதைக்கிறது அறுக்கிறது அறுக்கிறது என்னைக்குமே இருக்குது மட்டக்களப்பு அருவி விளைச்சல் நிலங்கள்ல வந்து அறிவாளால தான் அருவி வெட்டுறது கதிர் வெட்டுறது விளங்குதல்லோ அப்ப ஆகவே வந்து அந்த மீன் வெட்டுறது அங்க அறிவாள் அது அது இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல கூட ரெண்டு முறையில மீன் வெட்டுவார்கள் அறிவாள் என்று சொல்லி ஒன்றுன்னு இருக்கு அஹ் மற்றது கத்தியாலையும் வெட்டுவார்கள் மீன் அஹ் அறிவாள் என்று சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு மரத்துல வந்து ஒரு இரும்பு இரும்பால செய்து அதை வடிவாட்டாவை கூறு வச்சு அத காலால உலகி பிடிச்சிருக்கோம் கதிர் வெட்டுற இதையும் வந்து அறிவாள் சொல்லுவாங்க அறிவாள் உண்மையில நாங்க தாக்கத்தி என்று சொல்றது வெண்ணில மற்றது அந்த யாழ்ப்பாண பக்கம் இந்த கதிர் வெட்டுற இதை நெல்லு கதிர் வெட்டுறதை வந்து அறிவாள் என்று தான் சொல்லுவாங்க ஆகவே வந்து இப்ப அறிவாளாலே என்னும் போது வெட்டுறதும் கத்தியால இப்ப என்னென்று சொல்ல வந்து நான் ஏதோ சொல்ல கொண்டு வந்துட்டு அறுக்கிறது ஆமாம் அறிவாளாலே அறுக்கிறதும் கத்தியால வெட்டுறதும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப தங்கச்சி சாந்தி துறையரங்கம் சொல்லி இருந்தார்கள் அதாவது இப்ப எங்கட பக்கம் எல்லாம் அப்படி இந்த விவசாய நிலங்கள் அப்ப ஆகவே வந்து மண்ணை வந்து கொத்துறது உறக கொத்துறதுன்றது அப்ப ஆகவே எந்தெந்த கருவிகளை நாங்கள் பாவிக்கிறோமோ அந்தந்த கருவிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சொல்லுகள் அமைந்திருக்கிறது தொடர்கள் ஓகே நன்றி இல்லை அதான் இப்போ நேற்று காணொலிகள் பல யூடியூப்கள் பார்க்குறாங்களா அதான் நான் பார்க்குறது ஊர் இதுகளை காட்டுவார்கள் அப்போ இளையவர் அவருக்கு இப்போ தான் இருபத்தி ஒரு வயசு அப்போ அவருக்கு அந்த இந்த கடப்பு என்றதெல்லாம் கன வசதியை சொற்கள் அது அப்போ இவர் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் கடப்பு போட இல்லையா நீங்கள் இதான் நான் கடப்பு அட இது யா இது செய்கிறேன் கடப்பு கடப்பு ஏன்னா கும்பில் கொஞ்சம் நேரம் நான் ஆடி போட நான் மணி மறந்து போட சரியாத வீட்டுறது இளையவர் திரும்ப நான் ஞாபகம் வந்துட்டு இப்படி தான் இருந்தாலும் நாங்கள் ஊரில் பிறந்த வளர்ந்த நாங்கள் எப்படி வந்து சொற்கள் வந்து போகும் எங்களுக்கு அப்போ வீட்டில் இருந்த இளையவர்கிட்ட கேட்டால் இந்த சொல் விளங்குதாம்மா அவர் என்னை விட அந்த மாதிரி எங்களை விட அந்த மாதிரி த தமிழில் சொல்லுவேன் அப்போ கொஞ்சம் கடந்து போகிறதோ அப்படி என்று கேட்டார் அப்போ அதுவும் வருந்தான் ஆனால் உண்மையான இப்போ சொல்ல என்ன தெரியுமாட்டு இல்லையன்ட்டார் ஆனால் அந்த இளையவர் கடப்பு கடப்பு கடப்பன்னா சொல்றார் கடக்கிறத கடப்புன்றா இல்லை இல்லை அடைச்சு வைக்கிறது கதவு இருக்குதானே கதவு 
அதாவது வீட்டுக்கு போற பாதையில வந்து இந்த சின்ன பிள்ளையும் திடீரென்று ஓடி ரோட்டுக்கு போவாங்க ஒரு கடப்பு மாதிரி போடுவாங்க இவர் சொல்றது வீட்டுக்கு கடப்பு வீட்டுக்கு கடப்பு போடலையா வீட்டுக்குள்ளேயே போய் அந்த கதை போல இல்லையான்னு கேக்குறேன் அப்ப சில வேலை இவர் ஏனா நீங்க சொல்றதா சரி அந்த கடப்பன்றது அந்த அந்த மரத்தாலேயே இப்படி இப்படி அடிச்சு 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 அந்த இது போட்டு பாரு நாலஞ்சு வரி பெரியாக்கள் போய் கடந்து போவோம் இப்ப சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு சைக்கிள் அதை கொண்டு போகணும் உள்ளுக்கு போய் வீட்டுல பாத்துட்டு படுக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கு தானே அப்ப அதையும் பாத்துட்டு இதுக்கும் கடப்பு இல்லையான்னு தெரியும் வீட்டு <laughs> 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 வீட்டு சொல்லிட்டான் ஏதோ அவர் சொல்றாரு போல அப்ப வீட்டுல இவரு கடக்கிறது தானே சொல்றாரு அவர் சரியா சொல்றாரு இல்ல நான் எல்லா இதுகளும் பாக்குறேன் இப்ப அந்த நாடகங்கள்ல மட்டும் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அப்ப எனக்கு அந்த ஊர்கள் பாக்கத்து வாங்கின அப்புறம் இவ்வளவு வர்மப்பட்ட கிராமம் களவட்டி பொங்கல் சொல்லுவோம் அத வயல் எல்லாம் செய்துட்டு அப்ப வந்து இப்பதான் மெஷின் சுத்தி உலவு அந்த இதன்ற சூடு அடிக்கிறது அப்ப அந்த இதான அடிக்கிறது கம்பால பெரிய அடிச்சு அடிச்சு நெல் எடுத்துட்டு அதுல வந்து எல்லா இன மக்களும் அநேகமான முஸ்லீம் தான் எங்கட பக்கம் சிங்களவர்கள் கொஞ்சம் குறைவு கிறிஸ்தவர்களும் கொஞ்சம் குறைவு அப்ப கூடுதலா அந்த வயல் அடிச்சுட்டு அதுல வர நெல் எடுத்துட்டு அதுல பொங்குறது எல்லாரும் சேர்ந்து பொங்கு வேணும் உண்மையில அத களவட்டி பொங்கல் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த களவட்டியில நிறைய பேர் நிப்பாருகள் அந்த இதுக்கு நெல்லு தாங்கண்டு கேட்டு மக்கள் நாங்க சும்மா எல்லாம் பச்சு கொண்டு இல்ல இல்லன்னு சொல்றோம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்றோம் உண்மையிலேயே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவர காட்டும் பொழுதுதான் உண்மையில அது வேத்தான விஷயங்கள் அவர்கள் செய்யறது கஷ்டப்படுகின்றார் நான் அதான் பாக்குறது பாத்துட்டு இருக்கலாம் நேற்று கடப்பு கடப்பட்டதான் இந்த கடப்பு இவருக்கு எப்படி வந்தது ஆனா அவர் கதவைத்தான் சொல்றாரு சொல்வார்கள் <laughs> அதைத்தான் சொன்ன அதான் அதான் இவர் சொன்ன அந்த கதப்பு கதவை தான் கடப்பு கடப்பட்டார் ஏன்னா காய்ச்சல் வந்து வாணி மற்றது இப்ப எங்கட ஊர்ல வந்து இப்ப அந்த நெல்லு பன்னி பன்னி பக்கத்துல எல்லாம் அந்த நெல் அடிக்கிற இது இருக்குத்தானே அந்த சூடு அடிக்கிற இடம் அதை சொல்றது களம் என்று சொல்லி சொல்லி வேணும் இடத்துல சூடு அடிக்கிற களம் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆமா ஆமா அது அதே களம் என்று சொல்லுவாரும் மற்றது அதான் இந்த கடப்புன்றதுதான் எனக்கு எங்களுக்கும் ஒரு அது வட்டாரி சொல்ல இருக்கும் போது வகிதாவைத்தான் கேட்க வேணும் சில நேரம் வந்து ஏன்னா அந்த மட்டக்களப்பிலையும் சில சில ஊர்கள்லயே அப்படி அப்படியான சொல்லுகள் இருக்கும் இல்ல இல்ல இப்பவே இருப்ப எங்கட ஊருக்குள்ளேயே வித்தியாசமா இருக்குது நிறைய சொற்களை சொல்லுவார்கள் அவர் ஒரு பக்கத்துல போனா அப்ப அப்படி ஊருக்குள்ள ஊர்களே வித்தியாசம் இருக்குது இப்ப இப்ப அந்த சொதிய ஆணம் என்றவர்கள் இப்பவும் இருக்கிறார் ஆணம் கொஞ்சம் தாங்க ஆணம் ஊத்துக்கண்டு சொதிய குழம்பை ஆணம் என்று சொல்லி சொல்லுவாரு யாழ்ப்பாணத்திலயும் இருக்கு குழம்பை குழம்பு குழம்பை இல்ல நாங்க சொதிய மட்டும்தான் சொல்றாங்க குழம்பு என்ன சொல்றாங்க மீன் காரி குழம்பு சும்மா வைக்கிற சொதி
வடமராட்சி பக்கத்திலே ஆனமண்டுதான் சொல்லுவேன் கூடுதலாக பலாலி அங்கல மயிலிட்டி ஊரணி அந்த கடற்கரை பக்கங்கள்ல ஆனமண்டுதான் சொல்லுவேன் குழம்ப நாங்கள் எல்லாம் குழம்புதான் சொல்றது எங்கடா அப்பாட அம்மாவும் சின்ன தூங்கி நாங்கள போட்ட தச்சமே பின்னேற நேரில் பசிச்சு அம்மாட்ட வேணுற இல்லை மத்தியானம் சாப்பிட்றத இப்போ போனா ஆணம் வேணுமா அவியல் வேணுமான்னு தான் கேட்பாவோ எங்கள்கிட்ட எங்கடா பெரியம்மாவின் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு அந்த பலாலி தொடர்பு இருக்கு எங்கடா பெரியம்மாவின் பிள்ளைகள் ஆணம் ஒண்ணு தான் சொல்லுவாங்க அவியல் வேறு மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு தக்காளி குளம் எல்லாம் போட்டு மறந்திருந்தாலும் இப்படி வரைக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது இப்படி எல்லா சொற்கள் இருந்திருக்கு என்று சொல்லி என்ன எங்கடாப்பா அம்மம்மா ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன் என்னடா அவக்கு தெரியாது ஆனா எங்கடாப்பா அப்பாட அம்மா வந்து நேரம் தானே ஆனா அவகிட்ட தான் நாங்க நிறைய சொற்கள் அந்த பழைய சொல்லுவாங்க என்ன அந்த அயத்து மறந்து போறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அயத்து போனாது என்ன நடப்பு இந்த புது நாங்களும் என்ன புதினா பண்றது இருக்கிறோம் இவர் வந்து சொல்லுவாரு என்ன நடப்புன்றது சார் எப்பவும் சில பேர் மிளகாய காய் மிளகாய் காய் மிளகாய் மிளகாய் சொல்லுவார்கள் சரியா பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய இங்க நமது உறவுகள் பாம்பு உறவுகள் கூட காய் மிளகாய் அப்படி என்று சொல்வார்கள் அதே என்ன அப்படி சொல்றேன்னு தெரியும் சித்த மிளகாய் அதுக்கு ஒப்ப சித்த காய் மிளகாய் என்று சொல்லுறாரு நாங்கள் பஜ்ஜியா இருக்கிற பச்சை மிளகாய்ன்றது மற்றது சித்த மிளகாய்ன்றது சிவப்பா இருக்கிறோம் நாங்கள் சாப்பிடியான்னு பெரிய அவங்க அம்மா அப்ப சாப்பிடியாண்டு அவங்க கேக்குறது திண்டுட்டியா இப்ப நாங்க இன்னைக்கும் கொச்சிக்காய் கொச்சிக்காய் பச்சை மிளகாய் கொச்சிக்காய்ன்றது சத்த மிளகாய காஞ்சி கொச்சிக்காய்ன்றது என்ன சொல்றாங்க மலையாளத்துல காந்தாரி மிளகாய் சொல்வார்கள் அதான் ஊசி மாதிரி மறந்து போன அதையோ நீங்க சொல்றதுதான் சட்டியான உறப்பு அது சீரக கொச்சிக்காய் அது ஒன்று சொல்ற ஒரு பேர் உண்டு அதுக்கு இப்ப மலையாளத்துல எல்லாம் அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க கொச்சிக்காய் ஆனா அந்த கொச்சி மிளகாய் ஒரு குட மிளகாய் மாதிரி இதா இருக்கும் உருண்டையா இருக்கும் எங்கட பக்கத்துல உள்ள கொச்சி மிளகாய் சரியான அந்த வால் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மல்லிகை மல்லிகை மொட்டு மாதிரி இருக்கும் சரியான உறப்பு உறைப்பு ஆமா ஆமா இப்படி நிறைய உண்மையிலே வட்டார சொல்கள் நாங்கள் மறந்துட்டோம் இப்படி பாக்கிறதுல தான் அந்த சொற்கள் எல்லாம் ஒரு சந்தோஷத்தை தருகிறது எனக்கு ஏன்னா எங்கள் அம்மா அம்மா காலத்துல எல்லாம் அந்த சொற்கள் பாவிக்கப்பட்டது பால சுப்பிரமணியம் ஒரு சில நேரம் தந்த இதுல இந்த பழைய காலத்து இதுல சொல்லுகள் எல்லாம் சில நேரம் கேள்வியாக போடுறோம் இல்ல அது ஜாப்பான பக்கம் இல்லோ அது எனக்கு சில இதுகள் விளங்குறது நிறைய சொற்கள் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு சில சொற்கள் ஆம் ராதிகா வாங்கும் ராதிகா வண்டைக்கு ஏதோ ஒரு சொல்ல தான் எனக்கு வருகுது இல்லை ஏதோ ஒன்று சொன்னார் அது என்னண்டு கேட்டு நாங்க இப்படி தானக்கா சொல்றேன் அந்த சொல்லி எனக்கு ஞாபகம் வருது இல்லை சின்ன <laughs> 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 சின்ன கதவோட சேர்ந்த ஒரு பாதையா இருக்கும் 
அது சரி அது சரி அது கடப்பு இவர் கதவை கதவு தான் கதவை கடப்பு கடப்புன்ற ஆனா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்னடாங்க நம்ம அம்மாவோ அவர் அம்மாவோ யார சொன்னாம அந்த கடப்பை பூட்டுங்கோன்னு அது கதவை தான் ஆனா இவருக்கு அப்படி அது வந்தது அப்படியா அது வீட்லயோ உருள கேட்டதான் இருக்க வேணும் நினைக்கிற என்ன <laughs> சொல்றது <laughs> நீங்க சொல்றது அதுக்குள்ளதே <laughs> 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 என்ன சொல்ல அப்படின்னு சொல்றது அப்படி நிறைய விஷயங்களை பாக்கலாம் அதெல்லாம் பொழுது போக்குற விஷயம் இல்லை அந்த விஷயம் எங்கள் தோட செய்கிறார்கள் உண்மையில் மக்கள் இப்படியும் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அப்படியெல்லாம் இடங்கள் இருக்கா அப்படியும் மனுஷன் வாழ் உண்மையில் ஜானகாவில் வந்து சில இதில் பார்க்க உண்மைதான் வச்சுட்டு இன்னொன்று கட்டி வச்சு போட்டு இன்னொன்று கூட பண்ணுறோம் அப்படி பார்க்க சரி கடப்பு கடப்பு இன்றைக்கு வந்தது என்ன நீவு நீவு நீவுதல் நீவுதல் இப்ப உடம்புக்கும் அந்த எண்ணெயில போட்டு நீவுறது தானே என்ன இந்த மசாஜிங் மாதிரி செய்யறது வந்து நீவுதல் தானே அது மசாஜிங் நீவுதல் வருமது சரியானது தடவுதல் நீவுதல் சீப்பாணுமே பாப்பம் இருக்கா இல்ல நீங்க சொல்லு குடுக்கறதுல எங்களுக்கு அது வளமையா வருந்தாங்க கதை கேட்கல அப்ப கதை சொல்லிக்கல சொல்லு சொல்லு வர இல்ல பிள்ளைகளும் வந்து சொற்களை நாங்கள் ஒன்று இருக்கு எங்களை சொல்லு கொடுக்கும் சிலர் கேட்பார்கள் வடிவா அதுண்டா என்னட்டு சிலர் கேட்க மாட்டார்கள் ஆனால் அந்த நேரங்களில் சொல்லு கொடுத்தா அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு ஆட்டா இப்படியெல்லாம் இப்ப எங்கட ஊர்ல எல்லாம் இந்த தொக்கி தான் நிற்கும் மனையமான சொற்கள் சரியா அப்ப வந்த அப்படிதான் எனக்கு நான் உங்களை விட்ட வந்த அப்படிதான் பாரு தொக்கி தான் நிற்கும் மனையமானது 
சாப்பிட்ட அப்படின்னா சொல்லுவார் பின்ன இங்கே மீரண்டலி அவர்கள் அம்மா அப்பா அந்த எங்களவர் தான் அவரால அப்படியே அதே தமிழ்ல பேசுவார் சரியா அப்போ எனக்கு சிரிப்பு வரும் ஆனால் இப்போ இங்கே வந்தது சாப்பிட்ட நாங்கள் அப்படித்தான் இப்போ சொல்லி பழகிட்டான் இவர் எப்படி சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு ஆச்சரிய வந்த சொல்லுவார்கள் அதுக்கு நாங்க நிறுத்திருவோம் ஜாம அப்படி தங்க அப்போ நாங்கள் அப்படி தங்க ஆனால் அதே பெருமைக்குரிய விஷயம் இங்கே வர வளர்ந்தவர்கள் அந்த ஊர் தமிழ்லேயே நிற்பார்கள் அப்போ அது ஒரு சந்தோஷத்தை தர மனசில் இருக்கு என்னடா இது அறகுறையில் நிற்கிது முடிக்காமன்ற மாதிரி இருக்கும் அது தொக்கி நிற்கிற மாதிரி தானே சொல்லுவோம் <laughs> அது திண்டுட்டு போய் பாக்க பதைக்கிற கதையை பாரு அப்படின்னு சொல்ல வச்சாங்க சில நேரம் அங்கே அறியாமல் பாரு ஆனால் அந்த திண்டுறன்றது குறைவு தான் ஆனால் வஞ்சிதாவோட வீட்டில் இன்றைக்கும் அன்றைக்கு சொன்னவர் வீட்டில் இப்போவும் நாங்கள் திண்டோம் தின்னு என்ன சொல்லணும்னு சொல்லுவார் அது பிழையன்றதுக்கு மில்லை தானே அது ஒரு தமிழ் சொல் அப்போ அது பிழை வட்டார வழக்கு ஊருக்கு ஊர் வித்தியாசம் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் திருத்தேல அது என்ன இல்லை அப்படி தான் சொல்லணும் இப்படி தான் சொல்லணும் இப்போ இன்றைக்கும் தேத்தனியான்னு சொல்வார்கள் சில வீட்டில் ஆனால் எங்கள வீட்டில் மணி அது தேத்தனியன்றது குறைவாது அது பாவிச்சா சாயம் ஆ ஓ சாயம் குடிச்சிட்டு போக இல்ல இல்ல இங்க சொல்றேன் நான் இங்க வந்து இங்க வந்து இப்ப பிள்ளைகளே சில பிள்ளைகள் தேதனி குடிச்ச நான் ரெண்டு இப்ப இது பா முதல்ல வர வர விஷயம் குடிச்சா சொல்லுவேன் தேதன் குடிக்கணும் நான் சொல்றேன் அடிக்கடி தேதன் குடிக்கணும்னு சொல்லுவேன் சரியா அப்ப அதெல்லாம் வீட்டுல நாங்க பேசுறத தமிழ தண்ணி அவரை பிக்கப் பண்ணுறாரு நல்ல விஷயம் வணக்கம் பாணி வணக்கம் நீ மினிஸ்திரி ஆகியாச்சா பேர் என்ன இல்ல சாப்பாடு ஓடும் பாட்டி சாப்பாடு கொடுக்கட்டு அவன் சாப்பிடவே மாட்டான் நான் எப்படி தான் கொடுத்தாலும் அவன் சாப்பிட்றான் இல்லைன்ட்டு மாறி வேறு கவனம் சரியோ ஆக கொஞ்சம் வச்சு கொண்டு பேசுவோம் அதே மாதிரி விட்டு நடக்கு அம்மா வேலை போயிடுவோம் அன்றைக்கு ஒரு பாட்டி திட்டுறார் திட்டுறார் அவன் திங்கள் இந்த வள்ளி வேலை இங்கிஞ்ச பா நான் பிறற பாட்டு அவனோ நான் கொடுக்கட்ட சாப்பிடவும் மாட்டான் ஏன்னா நான் கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் தாய் நிற்கிற நேரம் தாய் கொடுத்தா சாப்பிட்றான் இல்லைன்ட்டு வாசிப்போம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இது போவ அப்படியே கண்ணையும் புளிஞ்சு வாயையும் இதண்டு செய்வார் திரும்ப வேற வேற ஓடிக்கிறார் அப்படித்தான் பருப்பு வேணும் இப்ப இதெல்லாம் பேசப்பட்டது ஒரு முறை பிள்ளைகள் வளர்ந்த வார நேரத்துல வளர்ந்தாண்டா இப்ப என்ன நாலு வயதுக்கு மேல அப்படியான் இல்ல இடையில நினைக்கிறேன் சாப்பிடுற நேரங்கள்ல இப்ப பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதான் தனிய அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு கொடுத்து முடிய சில பிள்ளைகள் என்ன செய்ய மாட்டா நீங்க உங்களோட வீட்டுல போயிட்டு பத்து பேர் என்ன ஒவ்வொரு ஆக்களும் சாப்பிடைக்க வரும் எப்படியும் சின்னது குட்டி வரும் தானே அப்ப அந்த நேரங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வாயில வைப்போம் இல்லோ 
அது அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி முதல் ஒரு டொப்பிக்கில் டொப்பிக் எடுத்து பேசினார் அப்படி கொடுக்கக்கூடாது பழக்கக்கூடாது அப்படியாண்டு அப்படி இல்லை வேணே பெற்றோரும் செய்தவையல் ஆனா இப்ப எங்களோட பிள்ளைகள் தங்கட பிள்ளைகளுக்கு எங்களை செய்ய விடாது குடுக்கணும் அப்படியா இல்ல இப்ப நீங்க சாப்பிடுறீங்க அவர் இப்ப சாப் அவருக்கு அந்த ஒரு சாப்பாட்டை கொடுக்குறோம் மகள் சாப்பிட்டுட்டாருன்னு வைங்கோ இப்ப நீங்க ஒரு பொமசோ ஒரு பிக்ஸாவும் சாப்பிடுறீங்கன்னு வைங்க ஒரு எட்டு பத்து கொடுக்க விட மாட்டாரா அதைத்தான் நாங்க இரண்டாம் முதல் இதுல சொல்லப்பட்டது அப்படி பழக்கிடக்குதுவானே ஏன்னா கண்டக்கு ஒரு வேற சொன்னவர் அது இன்னொரு இன்னொரு வேறு வீட்ட நடந்ததா மகன் அப்படி தாயோட அன்பா இருந்துட்டு இப்ப கல்யாணம் முடிச்சோன்னு அவன் இப்ப மாறிட்டான்ட்டு அந்த மருமகள் வந்து பிள்ளைய தூடி வீட்டுல இருக்கிற மாமியார் தூக்க போனா கைய கழுவிட்டு தூக்குங்க உதவி செய்யாதுங்கோ என்று டப்பண்டு சொல்லுவா வச்சிருக்கிற மாமியார் மாமியார் என்னங்க இருக்கிற இல்ல அது அவன்டதான் வீடு மாமியார்தான் வீடு அங்க இருக்கணும் இருக்க மகன் போடுவேர் மருமகள் இப்படி சொல்றேன்னு சொல்லி அந்த சொன்னவ சரியா கவலைப்பட்ட அவ்வளவு பாசமா இருந்த பிள்ளையின் தாயும் இப்ப இப்படி என்று சொல்லி மனைஞ்சி கவலைப்பட்டு தாயும் மகனை சொல்றாவா தண்டவள் பிரிச்சு விட்டாலாமோ ரெண்ட மாதிரிதான் அவ சொன்னா இருக்கா அதுக்காக தாய் கவலைப்படும்படி அவர் நடக்க தமிழ் நடக்கிறது போல தானே அது நாங்க அறிவுக்கு தானே நடக்குது கை கழுவிட்டு தூக்கட்டாமோ பிள்ளைய ஓ என்று சொல்லி கணக்க என்று சொல்லி இப்ப இந்த தாய் வந்து மகள் வீட்டை போயிருக்கிறாவாம் இப்ப மகள் தான் பாக்குறான்னு சொல்லி அந்த மகள முப்ப என்ன சொல்லி ஓடி அதான் அதுக்கு முப்ப மகள் ஓகே இது நான் கதைக்க வந்தவாடி அந்த நீங்க அந்த சொல்லுகளுக்கு இவற்று எங்கட கணவராருடைய வீட்டை இந்த சரம் என்று சொல்லி எங்கட வீட்டை அப்பா சொல்லுவேன் எங்கட வீட்டுக்காக இவேன்ற வீட்டை கை இவேன்ற வீட்டை கைலி என்பார்கள் என்னத்தான் சரம் என்று உடுக்கணும் இல்ல வீட்டுல ஆம்பளையல் என்ன வீட்டுல அத வந்து இவன் விட்ட கைலி என்று சொல்லி கைலி என்றது ஓ அப்ப எனக்கு தெரியும் அங்க போனா அப்புறம்தான் நான் தச்சோம் அதே மாதிரி அவன் விட்ட அந்த கோலண்டுனா நாங்க எங்கட விட்ட சொல்ற தா என்ன சொல்ற வீட்டுல அவன் விட்ட கூடம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கூடத்துக்கு கடை அப்ப எனக்கு அதெல்லாம் சில சொல்லுகள் எனக்கு தெரியாது அங்க போன அப்புறம்தான் அது அந்த சொல்லுகள் தெரிய வந்தது எனக்கு பாடசாலை பக்கத்து அடுத்த ரோட்ல இருக்கிற படிக்கிற பிள்ளையும் கூட்டிக்கொண்டு போவேன் அவையில விட்ட போய் நின்றா போங்க வாரம் வாரம்னு காலமா சாப்பாடு இல்ல அவ சரியான கஷ்டம் நாலு அஞ்சு ஆறு பிள்ளைகளாக்கும் 
பார்த்தா வெறும் தேத்தண்ணிங்க கையிலோ விட்டு கரண்டி இறக்குறண்டி சீனியா போட்டு தான் அதை நாட்டி குடிச்சு போட்டு வேறங்கள்வாங்க பார்க்க பாம இருக்கு நான் பிறகு எனக்கு மத்தியான அம்மா தார சாப்பாடுல அவள் கருவாசிய குடி கொடுக்கூடாது எந்த அவ்வளோ அந்த கஷ்டமா இருக்குது பாருங்க வெறும் தேத்தனிய குடிச்சு போட்டு மாதிரி நான் தானே வர சாலைக்கு நான் சொன்னேன் தானே வாணியக்கா நான் ஊருக்கு போயிட்டு பாணிக்கு போயிட்டு தேத்தட்டு போட்டுக்கொண்டு வந்துட்டு அதை ஊத்தி அத்தைட்ட பேச்சு வாங்கினே சொன்னேன் அவியல் வந்து எவ்வளவு ஆறினாலும் அத வந்து திருப்பி சொல்லி <laughs> கவலைப்பட்டு அவ கொஞ்சம் கோவம் வந்துட்டு அது அவன்ட பிள்ளைகள் என்றால் நல்லா பேசிடு பேசவில்லை எல்லாம் நான் ஊத்தினேன் ஊத்தினதுக்கு கவலைப்பட்டு இறந்தினதான் இல்ல உண்மை அவங்க கஷ்டப்படுறவர்கள் தான் தெரியும் அதுதான் ஆனா இப்ப சில இதுகள் கண்ணேரம் நேரமாக அப்புறம் சுட வச்சு குடிச்சாலும் ஒரு இது டேஸ்ட் இல்லை என்ன வினோடி <laughs> 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 சாப்பாடு எடுத்துன்னு வந்து மீசையில வச்சு எல்லாரும் இருந்துருக்க தான் அதுல வந்து சாப்பிட்றதுக்கு இருக்குங்க சில பிள்ளைகள் அப்படி இல்ல தானி முதலே சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அப்படித்தான் எல்லா பிள்ளைகளும் அப்படித்தான் பழக்கம் உண்மையில அது நல்ல பழக்கம் என்ன ஒருத்தர் இருக்கு எங்களுக்கு பசிக்கும் அதுல இருக்குங்க பேசாம இருக்கு அந்த அவியல் எல்லாரும் சாப்பிடணும் என்று சொல்லி சாப்பிட வழிக்கிடத்தான் இல்ல ஆனா என்னன்னு சொல்லுங்க இப்ப நாங்க சாப்பிட நிக்குங்க அது பாவமா இருக்கு வேற அது பாக்குறதுக்கு இப்ப ஊர்லயும் அது இருக்குது இப்ப தா அம்மாவும் பிள்ளைய அம்மா அம்மாவும் சாப்பாடு கொடுத்து முடிய அங்க சாப்பிடக்க பெரிய பிள்ளைகளும் மட்டும் பத்து பிள்ளைகளும் வந்து அது பழகிட்டு தான் மட்டும் சொல்லி கையால சாப்பிடுறது இந்த வடிவா எப்படி பாப்பினா இப்ப அவையால கையால சாப்பிட பழகி இருக்கு ஆஹ் அது நல்ல விஷயம் உம் கைய இல்ல இல்ல இப்ப இங்க ரெஸ்டாரண்ட்லயும் அநேகமானவர்கள் இந்த நாட்டவர்கள் கையெல்லாம் சாப்பிடுறது கையெல்லாம் சாப்பிடுற சிக்கனதுகள் எல்லாம் கையெல்லாம் அடிச்சு சாப்பிடுவார்கள் நம்ம அவர்கள் சண்டை பிடிப்பார்கள் கத்திங்கரணி பிடிக்க தெரியாம சண்டை பிடிப்பார்கள் கத்தி அடி சாப்பிடுறத கையாலி சாப்பிடுறத வணக்கம் வணக்கம் வாசிச்சேன்னா <laughs> 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 எங்கட உடம்புல வந்து கூடுதலான பெட்டீரியாக்கள் வந்து எங்கட வாயில தானம் பாரது இவ சொன்ன மாதிரி நானும் அதை யோசிக்கிறேன் இப்ப நாங்கள் எச்சில் படுத்தி கொடுக்கறதுன்றது இதன்றது எல்லாம் கூடாதுண்டு தெரிஞ்சு கொண்டு செய்ய கூடாதுண்டு ஓ ஆனா இப்ப அந்த சூப்பியல கீழே விழுந்து உடனே தான் சூப்பி போட்டா தாய் கொடுப்பாங்க 
தாய்மாருக்கு பிள்ளைக்கு இது தானே வாணி அது தாய்மார் செய்யலாம் வேறு யாக்கள் செய்யறாங்க ஆனா எங்கட விட்டு அதெல்லாம் பாவிக்கிறேன் எங்கட பிள்ளை ஆனவடிய எங்கட பிள்ளையெல்லாம் பாவிக்கையில இவரும் பாவிக்கையில ஆனவடிய பிரச்சனை ஆனா அந்த காலத்துல நாங்கள் சின்ன விளையாட விளையாட ஹேர் எல்லாம் சாப்பிடணுமோ ஒரு அது அம்மா சொல்லுவ ஏவன் வீட்டு சாப்பிடறான் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு சரி நீ கொஞ்சம் ஒரு வாய் கொடு நீ ஒரு வாய் கொடு என்று சொல்லி அங்க நடக்கும் விளையாட்டு நாங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயது அப்படி இருக்கேக்க கூட நாங்கள் அப்பா அண்ட் அப்பா விட்ட போனாவானி அப்பா அண்ட் அப்பா சாப்பிட்டாரண்டா விட மாட்டேன் ஒரு வேப்படிய ஒரு வேப்படி எடு எந்த பிள்ளை இல்லை ஒரு வேப்படி என்று சாப்பாடு தெராம விட மாட்டேன் அவருக்கு <laughs> 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 வெளியில இருந்து வந்த நாங்க கை கழுவாம இப்ப பிள்ளைய தொடரே இல்ல அப்ப அவர் உடுப்பு கலத்தி போட்டு வரான் இதா காலுக்கு போய் நிப்ப கை கழுவி தான் தூக்குறோம் நீங்க கழுவாம தூக்க மாட்டார் மேல ஜெக்கெட் கலத்தி தண்டு போட்டு தான் வந்த பிள்ளைகளோட அத என்ன ஆயிருந்தாலும் என்னத்தக்கன்றுட்டு சரியா வெளியில போயிட்டு வந்த உடனே அதுதான் செய்யறாங்க இப்ப நாங்கள் தான் சாப்பிட போனேன் இது என்ன போனேன் கை கழுவி தான் இதன்றாது அந்த கொரோனாவோட எல்லாமே மாற்றம்தான் இல்ல இப்பவும் கோவிட் பெருதக்கா ஒரு ரெண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஹஸ்பண்டுக்கு கோவிட் ரெண்டு சொல்லி வீட்டுல இருந்தது இப்ப இப்ப சனிக்கிழமை முப்பத்தொண்டு வருது எங்கடைய ஒரு ஒரு உறவு தான் கிங்ஸ்டன்ல அவ வந்து எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஏழு வயது ஆனா அவக்கு ஒற்று வருத்தம் இல்லையாம அவ பள்ளி படிப்பிக்க போறவாம் அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வீட்டுல டியூஷன் கொடுக்கறவ நடந்து போவாவாம் அவக்கு அந்த சும்மா டெஸ்ட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்ட இடத்துல அவக்கு கொரோனா வந்துட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்குள்ள அந்த முதல்வர் காய்ச்சல் இதுகளுக்கு அவ ஐமிச்சப்பட்டு ஐமிச்சப்பட்டு ரெண்டு பேர் அவன் பேர் என்ன டாக்டர் வன் வந்து பார்த்த அப்புறம் அது கொரோனா அதே நேரம் அவ ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெண்டு நாள் இருந்தவாம் அந்த இருக்கே அங்க ஓப்பனா நோமலா விட்டு இருக்கிறாங்களா தங்களை எல்லாம் மகள் எல்லாம் தாயோட நிக்கோணம் வந்து அவையோட தண்டை பிடிச்சு தான் இரவு நின்றதுன்னு சொன்னது தாயோட ஆனா அவளுக்கு கொரோனா வந்த அப்புறம் இப்ப நேற்று கதைச்சுவா அப்பதான் சொன்னா தங்கள்ல அவையில அஞ்சு கேர்ள்ஸ் ஆஹ் அஞ்சு பேரும் ஒரு ஆள் சில ஒன்ல இருந்து வந்து நின்றவ அஞ்சு பேர்ல ரெண்டு பேருக்கு மாத்திரம் கொரோனா வந்ததாம் முந்தின மாதிரி தாக்கம் இல்லையாக்கா ஆனால் ரெண்டு நாளோட போயிட்டுது தாங்கள் மாமி இந்த இதுல கவலைப்பட அதை என்ன மாதிரி போன வேண்டும் தெரியல ரெண்டு நாள் தான் தங்களுக்கு தெரிஞ்சது அது இப்பவும் இருக்குது தான் ஆனா முந்தின தாக்கம் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னேன் ஊசியல் போட்டது தானே உம் வெறுத்தக்காரே <laughs> 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 மியூட்ல விட்டுக்கிறீங்க நீங்க இந்த படத்தை பெருசா போட்டு போட்டும் நீங்க சின்னதா இருக்க தெரியுது இல்ல நான் முதல் தெரியாத பெரிய பணக்காரன் அப்ப நீங்க உயரணும் இப்ப ஏழை சின்ன மனுஷன் தான் அந்த பெரியவருக்கு கீழே வந்துட்டீங்க ஓ நடக்கலாம் நல்ல சுவாரஸ்யமாக நல்ல நல்ல வசனங்கள் சொற்கள் எல்லாம் வருகிறது நாட்டுப்புற சொற்கள் அதுல நாட்டுப்புற சொற்கள் தான் உண்மையான இலக்கண சொற்களாயும் இருக்கும் இருக்கும் இருக்குது எங்களுக்கு அது பகுதியா இருக்கும் 
தேயில தண்ணி என்று சொல்லுவாங்க எங்களோட அம்மம்மா ஆலத்து அதுக்கு முன் வந்து தேயில தண்ணி எல்லாம் சொல்லுவாங்க தேயில தண்ணி தாடி உள்ள பிறகு அது தேத்தண்ணி எங்களை தேத்தண்ணி என்று வந்துச்சு பிறகு தேநீர் என்று வந்துச்சு பற்றி என்று வந்து சாயம் பண்ண சொல்றானே ஓ அது அந்த சாயம் சாயம் என்று சொல்றது வந்து அது எல்லாத்துக்கும் சாயம் என்று சொல்லலாம் கலர் உள்ள திரவங்கள் எல்லாத்துக்கும் சாயம் சாயம் என்றா பொதுவாக ஒரு நிற திரவம் இப்ப எங்களோட ஓலப்பாயலுக்கு எல்லாம் சாயம் துவைப்பாங்க அது பச்சையாய் மிரிக்கும் சிவப்பாய் மிரிக்கும் நிலமாய் மிரிக்கும் இல்ல அது சரியா இப்ப நீங்க அந்த நேரத்தை பொறுத்தானே அந்த தருணத்தை பொறுத்து இப்ப மத்திய பின்னரம் வரையணும் நாங்க குடிக்கிறோம் எனக்கு ஒரு சாயம் ஊத்து பிள்ள என்று சொல்லக்குள்ள எங்களை விளங்குதானே அது இதை தேத்தனிய தங்க பிள்ளைண்டி தங்க வைக்கிறாரு கேட்கறது ஊர்ல இருக்கு இருந்தது தேயில சாயம் உண்டாத்தான் அது தேயிலைக்குரிய சாயம் உண்டு சொல்லுவா சாயம் உண்டு வந்து பொதுவாக கலர் உள்ள கலரிங் கலர் இல்ல அது சார் நீங்க சொல்ற சாரி அது இந்த இடம் மோவல் இதை பொறுத்து தானே இப்ப நீங்க சாப்பிட்டீங்க சாப்பிடக்குள்ள எனக்கு ஒரு பருப்பு கறி தாண்டுக்குள்ள அது அது சாப்பாடு அந்த நேரம் அது தவிர அது தங்க வைக்கிறாருன்னு தெரியும் தானே இப்ப சிங்களாக்கள் பொதுவாக இப்பவும் கிடைக்கிறதுதான் படிச்சவங்க படியாக சாயம் சொல்லுவாங்க அந்தந்த இடத்துல இப்ப நீங்க பட்டி இதான் ஒண்ணிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அது சாயம் மற்ற சாயம் வரும் இப்ப பட்டிக்கு இந்த சாயத்தை ஊத்து தேயில தண்ணி தேத்தண்ணி தேநீர் அப்படி வந்த வர அத எந்தெந்த வயதுள்ளவங்கள் இப்ப பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்கன்றதுக்கு தானே அந்த படி முறையை சொன்னார் சரி நல்ல நல்ல சொல்லெல்லாம் வந்துச்சுது நான் ஒரு சொல் போடுறேன் என்ன சொல்லுங்கோ தேசாந்திரம் தேசாந்திரம் எங்களோட அம்மம்மா பாவிச்சிருக்கா முடிவுக்கு வரலாம் மாறி மாறி கதைச்சு பாருங்க மீனிங் பேரம் தேசாந்திரம் பின்னேரம் சொல்றதும் அவன்ந்திரம்ச்சாந்திரம் சாயந்தரம் வந்து சூரியன் சாயிர பக்கம் சாயந்தரம் சாய்ஞ்சா அந்த வார பொழுது எங்கட பக்கத்துல பழைய ஆக்கள் இப்ப பாவிக்கிற இல்ல பழைய ஆக்கள் எங்கள அம்மா அம்மம்மா காலத்துல நோமல் எங்களை ஊர்ல அப்படி நேரே ரோட் போகும் இங்கால ஆறு அங்கால கடன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மைலுக்குள்ள இருக்கும் நங்கால இருக்கிறவங்கள படுவாங்கரை ஆக்கள் என்று சொல்றது ஆனா இங்கால எழுவாங்கரை என்று சொல் ஆக்கள் என்று சொல்றாங்க படுவாங்கரை அங்கால ஆத்து கங்கால படுவாங்கரை அது வந்து உண்மையில நல்ல சொல் அது ஆனா அந்த கடப்புன்றது தெரியுமா 
கடப்புன்னு சொல்றது கடந்து போற ஒரு வெளிய ஒரு ரூம்ல இருந்து அங்கால போறது புதிய டைல இருக்கிற ஒரு தடை கதவை சொல்றதா கடப்பண்டம் கதவை கடப்புன்னு சொல்ற இல்ல இப்ப நம்மள தாமலக்கா சொன்னா பொட்டு வந்து சில நேரம் பொட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த பொட்டு வந்து அதுகளால ஒரு கடவுள் <laughs> 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 கடப்பண்ணுற <laughs> 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 கடவுள் <laughs> 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 நிறமா <laughs> <laughs> வந்துருக்கோ <laughs> நாங்க போறோம் சாமான் கேட்பாங்க நினைப்பாங்கன்னு சொல்லி நினைக்கல தான் நீ அப்ப அப்படி நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நாங்க நான் அதுக்காக நினைக்கிறோம் சொந்தக்கார வந்திருக்கணும்னு நான் ஆசையில பாக்குறது இப்ப நாங்க பெரியார் ஆக்கிட்டுனா வீட்டுக்கு உள்ள இருந்து வர பஞ்சி பிள்ளைகள் வளர்ந்துட்டார்கள் இப்ப சொல்ற சாட்டு சரி நாங்க போக இல்லப்பா அப்புறம் அவங்க என்ன பின்னமா ஏதாவது வாங்க வந்திருக்கிறாரு எப்படி கதை என்ன நேரத்துக்கு ஏத்த கதையல் கதைப்பார்கள் பணப்பழக்கம் பணம் பிள்ளைகள் <laughs> 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 அம்மா ஒரு பக்கம் பின்னி போட்டு தர இந்த தலப்பு கட்டி போட்டு தர மெத்த பக்கம் பின்னி நாங்க தலப்பு கட்டுறது இவ்வளவு இவ்வளவு ஒரு ஆள் வேணும் என்று சொன்னா காணாட்டி 
ஒரு பக்கத்துல அந்த 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 துறவு சொல்றது தண்ணி அதுல ஊற போடுறது மட்டைய இது நாங்கள் வீட்டை உணர்ந்து தான் அது செய்யற கிணத்தடியில ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு பக்கம் போட்டு விட்டா கொஞ்சம் தண்ணி ஒன்னாலே அதாவது கிளி நடுவ கிழிச்சு ஒரு தலைப்பு வெட்டி போட்டு கிழிச்சு எனக்கு அந்த கிழிக்க தெரியாத ஒரு ஆள் செய்வேன் ரெண்டு பக்கம் மாறி மாறி அடுக்கிட்டு அதுக்கு மேல தண்ணி ஊத்தி 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 நினைய விடுறாரு அந்த நீக்கல் இல்லாம பின்ன வேணும் அந்த கிடுக கவனமா கிழிக்க அடி முடிஞ்சிடும் நடுவில் முடியாம ஒரு ஒரு ஸ்லாண்டா அகலமா <laughs> கிளாரி <laughs> ஒரு இதண்டு ஒரு பாத மாதிரி இப்படி அதுக்குள்ள இருக்கும் கீழே இறங்கி தண்ணி எடுத்துட்டு போ தோட்டங்களுக்கு ஊத்துறது அப்ப இப்ப இது தோட்டம் சொல்வார்கள் தானே தோட்டம் துறவுன்றதுக்கு அது விளங்குது தனி துறவுன்ற சொன்னா தெரியாது நாங்க தீனா போற திறவு என்ன சொல்றா நான் உண்மையிலே துறவா இருக்கு என்ன செய்து வைப்பார்கள் அத அந்த கிணத்துக்கு வாழைக்கு பதில அது பெருசு அத கட்டி கிணத்துல தண்ணி அள்ளி இறக்கிறவங்க கடத்துல குடத்துல அள்ளி எடுத்து தோல்ல வச்சுட்டு வாரது விடம் பிறகு அது அப்படியே இதண்டு என்ன சொல்றது அது எல்லாம் பெரிய காணி பழமையில அது வந்து தென்ன மரங்கள் அதிகமா உள்ள காணி உள்ள இடங்கள் அங்க கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்குது எனவே அவ்வளவுக்கும் தண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு போறது வலு கஷ்டம் இடையிடையே கிணறு இருந்தால் லேசு அவங்களை தள்ளி தண்ணி ஊத்துறது திறவு தோட்டம் திறவு இதுதான் தோட்டத்துக்குரிய நீர் நிலையம் தான் திறவு அந்த முதல் வந்துச்சு இது கூடமண்டு ஒரு வச ஒரு சொல் கூடமன்ற ஒரு ஹால் அந்த கூடமன்ற அது ஒரு அந்த கூடத்துல அதை எடுத்துட்டு வா என்று சொல்ற வளமையில கூடம் என்று சொல்றது வளமையான ஒரு சொல் என்ன சொல்றது வசனம் சொல்லுங்க இலக்கண தமிழ் ஸ்கூல் என்று சொல்றோம் எப்படி எவ்வளவு படிச்சுட்டு வர அந்த அதுல வர கூடம் என்ன மீன் பள்ளி கூடம் மண்டபம் என்னென்ன சாமான்கள் எந்தெந்த கட்டத்துல வெட்டுவது என்பதற்கு வேற வரையா இருக்கும் வெட்டுறது அறிவாளால அறிவாங்கள் போடறியால கொத்துவாங்கள் வாழால வெட்டுவாங்கள் அறிவாங்கள் என்னென்ன வினை அந்த செயல்கள் நடக்குது அந்த செயலுக்கு என்னென்ன உபகரணங்கள் பாதிக்கிறாங்க என்றத பொறுத்து அந்த பொருத்தமான வெட்டுகள் வரும் ஆனால் வெட்டுவதுதான் கொமனான வெட்டு ஆனா இப்ப மீன் அறுக்கிறேன் சொல்றேன் மீன் அறுக்கிற வெட்டுறதுதான் சொல்ற மீன் வெட்டிட்டு 
பொருத்தமான கருவிகளும் பாவிச்சவன் தமிழன் தான நடுவில் <laughs> 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 திடமான ஒரு உயரமான இடத்துல அதை வைக்கிற அந்த ஏரியாவை சொல்ற களவட்டி என்று சொல்றேன் அந்த களவட்டியில என்ன என்று சொன்னால் அதுல நாங்கள் கதைக்கிற சாதாரண சொற்களை கதைக்க கூடாது களவட்டிக்கு என்று சில டெக்னிக்கல் வேர்டு எழுதிக்குது அதைத்தான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஓடி போய் அந்த சும்மா ஒரு சாமான கட்ட அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கூடாது களவட்டிக்கு வந்து மழைக்கால <laughs> இப்ப அதெல்லாம் இல்லத்தான் இப்ப மெஷினே போய் பெற்றதும் அது ஒரு பக்கத்தால நெல் கொட்டி ஒண்ணும் ஒரு பக்கத்தால சணல் பேக்கே இல்ல இப்ப மெஷினே வட்டி அது தூத்தி முதல் ஒரு வயல் சரண்டத்தில் பொட்டிட்டு போக அடுத்த பக்கத்தால மூடைகள் எல்லாம் விழுந்து கொண்டு அது வரும் ஏன் அரிசியே இப்ப கல்லு வேற ஹட்டி வருகுதான் அரிசி பண்ண நெல்ல கொடுத்து அரிசி ஆக்குறீங்க தானே நாங்க அரிசி வந்து என்ன செய்வோம் அதை புடைச்சி அதுக்கு இருக்கிற கல்லுகள் எடுத்து உமி வேற எடுத்து என்ன இன்னும் ஒன்று என்ன சொல்றது அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது இப்ப எப்படி இல்லையா எல்லாமே பிரிச்சு 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 வந்து இப்ப நீங்க அரிசி சும்மா களிப்பட்டு போட வேண்டியா கல்லே இல்லையா இப்ப பாருங்க எப்படி விஞ்ஞானம் நடந்துட்டு தான் தொழில்நுட்பங்க உம் முத கல்லு பொறுக்கிறது கண்டு பத்து நிமிஷம் போ கொஞ்சம் வைக்கிறது முதல் அதுக்குள்ள இப்ப அதெல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு வருமா என்னன்னா இல்லை எங்கட பக்கம் அந்த இலக்கணமா அப்படியே கதைக்கிறோம் இல்லையா அந்த பேச்சு வழக்கு சொல்லு வந்து கூடி கொண்டு வரது நாங்கள் கதைப்போம் அவை கொண்டுட்டு வரதுலீம் ஏரியாக்கள்ல தான் முஸ்லீம் கிராமங்கள்ல தான் பழைய சொற்களும் இந்த என்னடி சொல்ற மாறுபட்ட சொற்களும் வந்து இன்று வரை உயிரோட இருக்கிற கிராமப்புறங்கள் என்றால் முஸ்லீம் ஏரியாவை தான் திக்கும் அவங்க பழைய ஆஹ் எதை எடுத்தாலும் பழம அதுல இருக்க மீன் எடுத்தாலும் பழைய மீன்கள் குளத்தி மீன் ஆத்தி மீன்கள் பாதிப்பதும் அருவானுன்னா 
அருவாமனை <laughs> 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 அருவாமனையண்டு <laughs> 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 அர்த்தம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு சொல்ல கூடாது நீ வரண்டா என்னன்னு என்ன சொல்லுகளுக்கு கையாலி <laughs> 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 அதனால அவைக்கு சுகமா வாரது 
செய்யறது <laughs> 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 காலால <laughs> 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 பிறந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி காலால பிறந்தாக்களுக்கு அந்த காலால தடவி விடுறதுக்காக கொண்டு போய் தெரிய சொல்றது ஒழிய நீ விடுற சொல்லு அப்படி பாவிக்க பாவிக்காத அதுதான் சரி பாப்போம் பட்டார சொல்லலாம் தான் ஒவ்வொரு போயிருக்கு இப்பவும் அதான் இளையவர்களுக்கு இப்ப இப்படி இதெல்லாம் பாக்கிக்க வீட்டுல கதை கேட்க தான் அவர்களுக்கும் அறியக்கூடியதா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சொல்லுவாள் இல்ல நாங்களும் அறியக்கூடியதா இருக்குது உண்மையான இலக்கண ஆதி சொற்கள் வந்து ஒரு வேற விதமாக பாவிச்சு அது ஒரு என்னடி சொல்ல அன்சிவிலைஸ்ட் ஒரு அநாகரிக சொற்களாக நாங்க கணக்க நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் கொச்ச தமிழ் சொல்றாங்க குறைவு <laughs> 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 அப்ப என்னடா எதுவும் அதுக்கு என்ன எடுக்க இருக்கிற அளவுக்கு இல்லை எல்லாம் விளங்க வேணுங்கிற ஆவிக்கும் அப்ப மெசேஜ் போடக்குள்ள உங்க என்ன நடக்குதுன்னு தான் போடுவேன் சரியா அப்ப ராகவி நானும் உங்க உங்க நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சரி இப்ப பகடி வாடி அதாவது அங்க என்ன நடக்குது நீங்க உங்க வேண்டாரு சொல்றது அப்ப அதுகளை சொல்லி சரி ராகவி சொல்லுவா உங்க சாப்பிட்றோம் உங்க என்ன நடக்குதுன்னு அவர் போடுவார் எழுதி அப்படி சொல்ல இப்ப அவருக்கும் இப்ப என்னன்றது விளங்குது இப்ப நாங்க என்ன நடக்குது இங்க என்ன நடக்குது அது பேச்சு தமிழ்ல அப்படின்ட்டு மற்றபடி அநேகமான தமிழர்கள் இளைய பிள்ளைகள் நிறைய அந்த இதுகளை பார்த்து அது அறியிறார்கள் விருப்ப ஆசையில அறியிறார்களா நான் எந்த ஒரு அடுக நீங்க பறையன்றீங்க பரும் நாடகம் நீங்களா என்ன பேச அப்படின்னு ஆனா உண்மையில அதுவும் ஒரு சிக்கல் தானே என்ன பிள்ளைங்க நான் கொக்குவில் இவர் ஹோண்டாவில் ஆனா அவர் பிறந்தது ஹோண்டாவில் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பிறந்தவர் அப்ப அவர் அப்பா ஊர சொல்றதா அம்மா ஊர சொல்றதா அவர் எங்க எந்த ஊர சொல்றது எங்கிருந்தாம் <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 
உடனே நாங்கள் மட்டக்களை பண்ணோம் மட்டக்களப்பே என்று தான் என்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு அதாவது எஃப்னா பீப்பிள் இப்படி தான் சொன்னார் அது ஒரு காலத்தில் இருந்தது இப்போ நாஞ்சனே எனக்கு தெரியும் என்னோட பழகிறவர்கள் அப்படி ஒரு நாளும் எனக்கு நாங்கள் எல்லாரும் இப்போ கேட்குறது மீன் அப்படியே பழகி பழகிட்டோம் அப்படி வந்துட்டு அப்போ இப்படி என்று சொல்வார் வந்துட்டு இப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் மட்டக்களப்பு இல்லையே என்று சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இல்லை நான் மட்டக்களப்பு தான்னு சொன்னேன் நான் நீங்கள் மட்டக்களப்பே இல்லை நீங்கள் அவன் நாங்கள் அம்பார நீங்கள் மட்டக்களப்பு சொல்லணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பத்து நிமிஷத்து பிறகு தான் ஜோதிச்சு போட்டால் தான் நீ மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மட்டக்க என்ன மா மாகாணம் மாகாணம் மட்டக்களப்பு அம்பறை மாவட்டம் மாவட்டம் அப்போ நான் மட்டக்களப்பு எனக்கு தெரியாது நான் என்னென்ன நான் மட்டக்களப்பு சொல்லுவேன் கிழக்கு மாகாணத்துல மட்டக்களப்பு திருக்கணாமல அம்பாறை அந்த அம்பாறை வந்து முதல் மட்டக்களப்போடான் இருந்தது ஹெல்த் டிவிஷன் தான் சரிதான் நிர்வாகம் இருந்தாலும் அம்பாறையும் மட்டக்களப்பும் ஒரே மாவட்டமா தான் இருந்தது இப்ப கிட்டடியில தான் கிட்டடியில என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் அது பிரிஞ்சது தெரியுமா மக்களுக்கு அம்பாறையான அப்ப நீ கொண்டு போய் ஒரு மேப்ப குடுங்கோ இதான் இந்த இடத்துல இந்த இப்ப எங்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நீங்க ஜாப்பானம் பண்ணிக்கல யாப்பானம் சிலர் ஜாப்பானம் டவுன் இப்ப எங்களுக்கும் அதை ஜாப்பான் பண்ணிக்கல டவுனுக்குள்ள இருப்பீங்க ஊரு வேற ஊர்கள்ல இருப்பீங்க இப்ப உங்களுக்கு இடம் தெரியாது எனக்கு தெரியாட்டா ஆஹ் அப்படியோ என்ன தெரியா நான் சொல்ல இல்ல எனக்கு தெரியாதான் அதுக்காக நீங்க சொல்ல கூடாது நான் இங்க புறந்துட்டு இது தானே என்னோட வாணிக்கு இந்த இடம் தெரியாது அப்ப இதை சொன்னா தான் தெரியுமாண்டு ஆனா அவருக்கு அந்த விளக்கம் தெரியாது உண்மையில பிறகு நான் கொஞ்ச நேரம் சொல்லி அப்புறம்தான் கிழக்கு <laughs> 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 மாவட்டம் <laughs> 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 அப்ப அதுக்காக இப்ப உங்களுக்கு தெரியாதுக்கா நான் என்ன நான் எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொல்லலாது அதானே தேடி புடிங்க மேப் எடுங்க இப்ப அதானே கூகுள் மேப் இருக்குது தேடி புடிங்க அதான் அப்ப இப்ப அப்ப இங்கேயும் இப்ப நான் நம்ம ஒரு சொல்லற வாணி வைஃபை சென்டர்ல நான் பாரு ஏட்ட அம்பாரையா சிலருக்கு அம்பார் தெரியும் என்னடா நீ அம்பார் அம்பாரை இடத்துல வேலை செய்தவர்கள் ஜாப்பான் ஆமா ஆமா அந்த இக்னியால அப்படி இப்படி எல்லாம் மங்களா நடக்குது அப்ப அதுல செய்தவர்களுக்கு தெரியும் சிலர் வந்து அந்த சிங்கள ஏரியா வந்து அப்ப அது உண்மையிலேயே அது ஒரு பக்கம் நாங்க இருக்கு ஆனா அம்பாரம் மாவட்டம் வந்து தமிழ் ஏரியா தானே ஓ இப்ப நாங்க எங்கட இடம் வந்து இஸ்லாமியர்கள் ஒரு பக்கம் நாங்க ஒரு பக்கம் அப்படி மற்ற பக்கம் போனீங்கன்னா ஃபுல்லா சிங்களேஸ் சிங்களேஸ் ஓகே எங்கட ஊர்ல இருந்து இங்கால கல்முனைக்கும் <laughs> 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 அதுதான் நீங்க நேற்று கல்முனைய டக்கண்டு வந்து உடனே நாங்கள் மண்முனை கல்முனை கல்முனைக்கு நீங்களும் சொன்னது ஓகே என்ன வந்தது அதுக்கு ரெண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளணுமாவா அவன் மண்முனை தான் ஏற்றுக்கொண்டா மண்முனை அப்ப நான் சொல்லப்படுவேன் மண்முனையாண்டு 
ஓ அதான் நானும் சொன்னேன் நீங்களும் சொன்னேன் நாங்கள் ரெண்டும் சொன்னாதான் பிறகு அவர் இடையில சொன்னவர் கல்லோட சம்பந்தப்பட்டா படாதன்னு சொன்னபடினால நான் அதான் அது மண்முன சொன்னாங்க ஆமாம் நானும் சொல்லேன் நீங்களும் சொன்னேன் நானும் சொன்னேன் அவரும் சொன்ன நன்றி வணக்கம் மணி